Fabi Films, a new vision. Unatendelea utapata mtoto kwa yule mwanamke. Tulifurahia kwa pamoja leo ikapata matatizo ndio tuzungumze kwamba anifai tena. Wewe ndo naye mlea yule mwanamke. Sihitaji mimi. Na sihitaji anielewe. samani ya mtu huwa inaonekana wakati akiwa hai lakini akiwa amekufa huwa inabaki tu kati ya maombi kaka we unamaanisha nini mdogo wangu namaanisha hivi hata ukae hapa mara mia bado utaweza kumrudisha mpenzi wako zaidi utabaki kujiumiza tu kaka yangu na kuniumiza pia mimi mdogo wako kuna kuomba acha tu unachokifanya kaka twende nyumbani oh Unajua bado wewe ni mtoto sana. Kuna vitu bado vijui katika hii dunia na hautoweza kuvijua kamwe. Mpaka pale utakapokuja kumpata mpenzi ambaye unaempenda kwa dhati. Na huyo mpenzi pia akakupenda. Alafu akaja akakutoka ghafla au akaja akakuumiza akakuathiri akili yako. Basi utakuwa unajua ni kitu gani ambacho mimi namaanisha hapa au kitu gani ambacho mimi kinanifanya niwepo hapa. Sio kama unaelewa? Hapana kaka. Sisi kwenda ningakuacha peke yako hapa. Niko peke yangu nyumbani. Toka amefariki wifi yangu, wewe aonekani. Wewe ni hapa tu, ni hapa tu sasa asubuhi sio mchana sio jioni. Mvua yako jua lako kaka. Unaweza najisikieje kama mdogo wako? Niliwakimbia wazazi kule kukufata wewe hapa. Alafu matokeo yake wifi amefariki umekuja kulala hapa. Mimi nakaje kule peke yangu kaka. <laughs> sasa nikwambie 
mimi siwezi kwenda nyumbani. Haya ndio makazi yangu ya kudumu. Kwa sababu mtu ambaye nilikuwa nampenda ndani ya moyo wangu, si ameamua kulala hapa. Kwa nini na mimi nisipate muda wa kumsupport na kuendelea kulala naye ili awe ananiona? Nikisema nilale nyumbani na maana namtenga wakati si maisha yetu tulipanga kwamba tuwe watu wakufa pamoja na kuzikana kwa pamoja. Sasa yeye si amerara na mimi nimeamua kulala hapa. Usinione <laughs> chizi. <laughs> Nenda kapumzike nyumbani. Sawa kaka, mimi naenda. Sika hapa, siku kitambua. Umuhimu wangu na siku kinielewa nachokimaanisha. Sawa, utanikuta nyumbani na kusubiri. Safari njema mdogo wangu. Napenda eh? kaka mkango Marabo jambo Jambo karibu <laughs> Asante mm. Hatimaye matumaini ume, ume, umesikia kile changu <laughs> Kaka usiangalie angalie tena hii ah. kaka Kaka hebu mm. basi ndani Sema ni kumbe kitu mdogo wangu. Mm. Hata mimi nakupenda sana. Kweli? Ndio. Bas karibu ndio. Ila wewe wewe unipenda. Mm, kaka, kuna siku hata mmoja nimeacha kukufikiria wewe. Ah, mimi narudi, narudi. Ah, wewe wewe wewe. Kaka, si nitakuja baadaye. Baadaye nitakuomba kaka wangu. Ah, ah. Njoo twende basi ndani. Kaka, kaka wangu jamani 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 kaka. Nakuomba. <laughs> Unajua wewe mimi nampenda sana. Ni kweli hata mmoja niko anampenda sana wifi yangu. Hatuna budi, Mungu kampenda zaidi kaka. Madam umerudi nyumbani. Twende ndani.
sasa mdogo wangu mbona umeshikwa na butwa alafu umeganda sehemu moja tu unanitazama kama hujawahi kuniona ndio ni unajua nini kaka sio kwamba nakushangaa unakutazama na nimeshikwa na butwa hapa nina furaha tu leo kushiriki chakula sehemu moja na kaka yangu nilimisi sana siku ya leo nilimishi siku moja niwe na kaka yangu kama hivi leo tulivoka ni furaha tu kaka yangu sasa kama kweli wewe una furaha kwa nini mbona mbona sasa uli chakula chenyewe kula kula alafu ukisema ni chakula nadhani flight aendelea zaidi kwa sababu natamani nikimaliza kula niende nikalale kwa mke wangu alipolala hapana kaka yangu sema hivi yani nimefurahi kukuona siku ya leo. Umeona furaha inakuwa nayo? Kwa hiyo leo naomba ukitoka hapa ukaoge, upendeze. Turudie hali yetu ya zamani. Mm? Kaka. Hivi wewe si furaha? <laughs> eh? Mimi nimefurahi kuja kwako kaka yangu na imani umebadilika. Na kwamba turudie maisha yetu ya zamani. Pembo na uvuka kama kama chizi. Mbona uvuka? Sio kawaida yako. Eti kama chizi. Hivi. Unajua kwamba mimi 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 naumia kiasi gani kwa sababu mwenzangu ambaye nilikuwa nampenda hayupo. Simbua nionekane chizi tu. Kaka, usiseme hivyo. Unamkufuru Mungu. Kila kitu kina wakati wake. Na hii ni mipango ya Mungu. Umeona kaka yangu. Kwa hiyo sifika wakati ukaongea mpaka kwa mfuru Mungu, tumeomba kwa udongo kaka. Tusarudi kwa udongo. Mimi naishi labda sitaomba kwa udongo. Nimeomba kwa matofali ya umawe kwa sababu mimi si wewe moyo wangu bado mimi naona bado hata nikajifikia kule na kwa nini yeye alikufa hivi unaweza kujiuliza kwa nini wifi yako alikufa alafu ameshindwa hata kuniambia bila tukaziko wote alafu yeye kafa tu ah nimesusa na chakula chenyewe nimesusa usiniambia bali za wifi yako taki kaka na kuomba basi nisamee nisamee kaka nisongee tena habari hizo nisongee tena kaka na kuomba basi kaka nitakula baadaye safi stack kula stack stack na kuomba kaka na mba ule na kuomba kaka. Unaje tuko sisi tu hapa. Na kuomba. Unaje ni kaka. Ani wewe ni HB. Bonga la HB. Afu mimi ndio ni mzuri eh ndo maana wifi yangu alikufa kauza asikia mbiwi ah umetisha chakula na kionaje chakula ni kitamu na nahisi ukipata shimiki yangu ah atakuwa chomoki wewe chakula ah ndugu yangu unapita sana sana na fry kwa sisi hivi kutoka kwa kaka Mhm. Ndio tuna unakuja asubuhi tuna kunywa chai. Mchana na tafandalia kila kitu. Kweli. Ah. Oh. maneno matamu ukasema kwamba hauwezi kuniacha peke yangu lakini ona leo nimebaki mpweke. Ya kwa pe maneno mazuri ambayo ulikuwa unaniambia kwamba Hawezi kwenda mbali na mimi. Hawezi kukaa mbali na mimi. Hawezi kuniacha lakini leo umeondoka. Odo umeniacha. Mimi sina mtu wa kunifariji, sina mtu wa kuzungumza naye. Wakati ulisema duniani ya kwetu mimi na wewe. Na ulisema kwamba unatamani. Bora hata tu wili kati ya dunia. Bora umeacha mke yangu sasa. Sina mtu wa kupiga naye tena story, sina mtu wa kunifariji. Odo. Ona ulipo nifanyia odo. Ana kabeke yangu, siwezi kuwa chakula peke yangu. Ona nikulete basi, tuleote. Ndio nini mfanye sasa? Ndio nini mfanye? Basi kula. 
nyanyua pia kinywa chako basi uzungumze kidogo sema hata kidogo sema nitakujibu basi Zungumza kidogo basi nikujibu nikusikie Ah Ah bwana Kaka 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 Priska mdogo wangu Naomba unisamehe sana kwa kuchukua maamuzi haya na kuondoka bila kukuaga na kuacha katika dunia ambayo kila mtu anaona furaha yake ni bora kuliko furaha ya mtu mwingine. Sikuna sababu ya kuendelea kuishi. Ikiwa ni naye mpendaye. Nimeona bora nimfuate. Niende nikapumzike naye. Mimi. Baby. Mimi. Mimi kweli sikuwa nimeenjoy sana. Kweli. Yaani katika siku ambazo nimeenjoy tangu nizaliwa. Mm. Ah, leo ilikuwa leo leo imekuwa ni kiboko sana. Unajua leo umenikomesha sana. Mm. Yuko. <laughs> Sio leo hii kwamba mimi nimetoka huko nikamkuta binti akanichanganya akili yangu. Nikaanza tena kukosaa wewe. Kumbuka kwamba nitakuharibu ubongo wote. Na wewe ukampata mnyama mwezi fulani akakutibua aka, aka, aka akili, <laughs> ukaniona na mika akaonoka. <laughs> mimi. Eh. Yeah. Kumbe atakaye mtu anitibua akili. Sasa. Dunia ni vishawishi. Eh. Mimi hamna mpenzi wangu, mimi napenda wewe. Sasa na mimi nitibua akili. Unaweza katokea, unajua ibidi sana ngofu sana. Mm. Hakia mungu wa kutangia. Haa, basi ndo tumpinge bili. Wewe, ili mungu wa simame katikati ya mapenze yetu, sindi? Kabisa. Lakini sumu njoi. Ah, baby, mini menjoi kia sikuamba. Mr. Mani leo wa ndo wakini ba. Misha anza. Mwakulia. Haki mimi ndoi jimengi. Sima sama menjoi lakini. Ya menjoi ndio lakini ndo sumu njoi. Sasa kama menjoi ni nyata ni sendo kwa sada. Uwe mwako mko kwa nyumbani na kwa. Hetu mamku. Sasa mama mtu wakati wake yule tayari. Sasa hivi si uko na dadi? Uko tu tayari. Eh yule yuko na baba na sisi tu uko na mapenzi yetu. Kuvuka bila yeye si ninajua mimi. Kweli. Kwa baby. Ni bidi kudeka wewe. Sasa kweli sije kikoni. Kama tu hapo naambia utanisali tu. niambie kwanza ni sababu ni nini tatizo nini eh kwa nini unalia hebu niambie mjukuu wangu nini hebu kwanza niambie acha kulia kwanza eh eh anaambia nikataa amekukataa hebu kwanza kaka kaka kwanza tuongee kaka tena kwanza tuongee acha kukataa vipi sasa nisikilize babu Nisikilize kwa makini. Kama Edo amekataa mimi nitajua la kufanya na ndio utajua ukweli wangu. Hapana, safari hii ndio unajua ukweli wangu uko wapi? Hebu kwanza mjukuu wangu usilie, usilie, usilie mjukuu wangu, usilie. Usilie. Hebu fute machozi. Fute machozi mjukuu wangu. Usilie. Mimi nitajua la kufanya na hata sahau milele. Umenielewa? Mm. Basi nyamaza mjukuu wangu. Ilo mbona neno dogo tu kwa nini ulie mjukuu wangu mimi nipo? Eh? Umesikia babu? Mm. Basi usilie. Usilie babu yangu. Mimi nakutegemea wewe. Eh? Mjukuu wangu mimi nakutegemea wewe. Sasa kwa nini ananifanya hivyo mjukuu wangu? Usilie, umesikia eh? Nyamaza usilie mjukuu wangu. Akatae. Na. 
Kwenye masuala hawa wengine bora baki mwenyewe lakini mimi nakujua utiragi kwa alivu mke wangu yule karibu nini sana ni wewe sikujuishe mimi ni ukira ni yule afu usinzoeshi sana kuja kwako bora mimi sikaji wako au si mmm bora sikia kwa barua ataandika nani mimi hapa wewe waandike barua wewe bibi utaandikaje barua na tekshia nini mdogo wetu taandika waje ungo ni bora hata mimi Aweza, wewe askiliza. Wewe anisikilize kwanza nikiongea. Barua inaandika mimi nakupa wewe wewe unapeleka. Sawa, kunikataa. Wewe imepita hiyo mwanangu. Wewe anaandika barua na mpa inapeleka poa. Chuma tunamchukua tumweka ndani wewe kiburi chetu hicho. Eh, yani anakuwa mke wangu. Eh, anakuwa mkeo kabisa. Mnazana watoto wengi. Eh, hapa leo mimi nakuja kutoa mjomba. Naitwa mjomba. Mjomba. Hiyo na kuita mjomba. Sio wewe mwanao. Ah. Una mambo yake anataka tuchanganye itakuwa twendi. Ndio maana nalialia kila siku kwa kweli. Kaa tu dogo vile. Oh akikubwa ndio kama hivyo tushaongea nini wewe? Kibiria msumari. Saa hiyo imeisha. Au unasemaje? Yeah,いいじゃないかんけんあみんなうわあいやあ、さあ、バペペルさんどうしたきバペペルさんどうしたきとるやさあ、とるこれはとなこじゅうおきたるかがにぱにゃなくなにぱにゃがあのにあのに
Na maana fulani umemsikia mtoto. Nimemsikia. Ah, nita kendele na shughuli zako. na umeniita alafu unakaa kimya utaki kuambia lolote. Mhm. Sheta nikwambia aje. Kuna jambo nataka nikwambie lakini najifikia si nianzie hapo. Unajifikia wenzio wapi? Kwa nini? Okay. Mhm. Kwanza nikwambia utakubali? Ah, kama ukinambia kama likiwa zuri nitakubali lakini kama likiwa baya pia siwezi kukubali. <laughs> kwa mpenzi wako anaweza kukuambia kitu kibaya. Ah we, muda mwingine uoga inatokea mpenzi wako anaweza kukuletea habari yani anakuletea tu neno baya ili madude kukele utoe kwenye mood. Sasa sitaki unitoe kwenye mood. Kwa mimi naweza kukukela. Eh ndio. Ah basi mpenzi wangu. Eh. Mimi nilikuwa nataka uende upeleke barua nyumbani. Mm. Mimi sasa mbona m? Kwa hiyo wewe ndo unaongea hivyo? Uko serious? Kwani unaamini? Yaani mpaka nimekuja kukuambia hivi, unajua nipo serious na iko kitu mimi nakihitaji kabisa ndio maana nikakwambia mpenzi wangu naomba upeleke barua nyumbani. Si unajua mimi nakupenda. <laughs> Hata mimi pia nakupenda sana. Na sikutegemea siku kwamba wewe ndio ungeanza kunambia hivyo. Nilijua mimi ndio nitakuwa kwanza kukuambia kwamba odo siku moja nataka nije nyumbani wazazi wanijue lakini wewe umeniwahi. <laughs> Mshenzi wewe. <laughs> abde som shen. Ya basi najua unanitania. Ndio. Kwa ndio hivyo mpenzi wangu. Mimi mimi nitakuja nitakuja kujitambulisha na pia nitaleta hiyo nitakuja kujitambulisha kwa nini. Kweli. Kweli. Ah okay umeniuliza kwamba mimi naniona nipo naona kwamba lipo sahihi hilo jambo. Mimi kwangu mimi kwa sababu nakupenda naona lipo sahihi. Sijui labda wewe kama ana lipo sahihi au alipo sahihi. Mimi naona liko sahihi na undo wakati wetu sahihi ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ameupanga muda mrefu kwa hiyo sio yale ya uchocholoni chocholoni. Kama hapo. Kama hapo. Ndio. Ndio nafikiri ni jambo jema ambalo Mwenyezi Mungu pia ameleta kwa wakati wake. Hata mimi nitafurahi. Mm. Nitafurahi sana. Si ndio? Nitafurahi sana 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 manake. <laughs> <laughs> Mungu wangu mpaka tasereni niongee mimi. Akia <laughs> Mungu tasereni niongee nini? Eh, na na, na siku yetu ya harusi Mungu akijadia tutakuwa tunacheza tutachagua nyimbo yetu pale ya kucheza. Utacheza nyimbo gani? <laughs> Unaweza kucheza kwanza. Uh, Mimi sinta. Mamdogo. Be mwanangu na dada. Mm. <laughs> Ujio wangu mimi hapa siku ya leo ni nimekuja na habari njema kabisa. Mhm ndio mwanangu. Unajua siku hizi vijana wengi sisi tunakufa sana maradhi ya ajabu. Sana mwanangu sana. Mm, na ukizingatia yote inasababishwa na kuangaika mara leo uko na mpenzi huyu kesho uko na yule kesho uko na yule kwa hiyo imekuwa vagarant. Lakini nilichoonelea mimi mama ni kwamba umri wangu tayari umeshafika kwa na mwenza. Sawa kabisa. Eh. <laughs> <laughs> eh kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo nime, nime, na nimeshampata mwanangu ambaye tunaweza tukasongesha gurudumu la maisha na maisha yetu yakawa ya baba na mama. Asante. <laughs> eh sasa nimeona nikuletee mama yangu kwa sababu ndio mama yangu ambaye alobakia duniani. Sawa sawa mwanangu. Kikubwa anahitaji baraka zako kama mama. Na mina mwanangu amina. Mm. Nashukuru kwanza kwa ujio wako. Yaani nashukuru kwa kila kitu na Mungu akusaidie mwanangu. Mwanangu Leo mama kuna msikia kaka yako? Eh nimemsikia, nimefurahi kweli. Na SB kweli sikuifiki. Ili haja kukutana na mabubu na mawifu. Mwanangu, nzoe dada yako. Anaongea utani. Naona naye ka fly. Naisubiri kaka hiyo siku. Mm. Nije kwako sasa ninyime chai. Atatambua gugu la wifi ndio nani. Hey. <laughs> He, yamekuwa hayo tena mwanangu. Uso wa kumkaribisha kwako. Je, mwanangu? Umejipanga? 
Yaani kule masuala ya kujipanga yako yako sawa kabisa. Hakuna shida yoyote. Yaani nimejipanga niko sawa. Ndio mwanangu. Eh. Sasa tena mwanangu nikuulize kitu kingine. Je, huyo mwenzio umemchunguza manake wanawake wa siku hizi mwanangu? Umemchunguza? Umemfuatilia nyendo zake? Isije kama unakurupuka tu baadaye uje ujute maji uyaite mma. Na ndio maana mama mara nyingi ulikuwa unaniuliza mbona mwanangu mkango vipi? Simoni mkwe wangu. Ndio mwanangu. Yote kwa sababu nilikuwa nafanya uchunguzi ili nimpate mwanamke sahihi. Ndio. Huyu mimi nimemchunguza tabia zake nimeona kwanza tunaendana tabia. Ndio. Kwa hiyo ni mwanamke mzuri hata yeye pia utamfurahia mama. Nami na mwanangu. Mungu atakusaidia mwanangu. Nami nakuombea tena Mungu akuongoze, Mungu atufanyie wepesi. Kama yuko sawa na umemchunguza basi tunamshukuru Mungu lakini kama hujamchunguza mwanangu mabinti wa saa hizi maji tayaita mma <laughs> 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 Yana. Eh habari za sasa? Salama watu. Za kwako bana. Salama tushika Mungu. Ah baba sasa kunyingi. Tashukuru Mungu. Ndio bana. Ah, ewe mimi nimekuja kupata leo majibu na imani leo ndio siku ile. Haswa hujakosea bana. Ndio. Ndio bana. Eh. Sasa bwana, eh. mambo yamekwenda tofauti kidogo. Eh? Eh mambo yamekwenda tofauti. Yule kijana wangu bana amekataa kuolewa na kijana wewe. Eh. Hey. Eh hey, bwana. Kwa hiyo tunika naye tumezungumza jana vizuri tu. Akasema bwana mimi hapana. Ah, kwa hiyo tumebuma hapo. Ah, sio tumebuma bwana afunye vijana bwana Kiswahili chenu. Yaani kijana wangu yeah. amekataa kuolewa na kijana wenu. Baba ashako mingi hapo. Ndio bwana. Lakini yeah. subiri kidogo kuna barua yako hapo. Tena. Vipi? Ah, amekuwa hapo. Amekataa. Tio, amesema kwamba kuna mtu kaita barua eti sisi hapa tumechiliwa. Ndio amekataa. Basi 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 
Usamini moyo kwa mtu anayekupenda. Na hiyo ndoa haitakuwa ndoa. Itakuwa ndoa ano. Hutaolewa. Po. kuwa hivyo eh hebu uh, nyamaza kwanza uh, kama wewe umekosa uh, na yeye atakosa nilivyokuahidi nitayafanya vile vile wala usiwe na wasiwasi uh, 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 mimi ndio bibi yako atakosa yeye na wewe utakosa mimi ndajua la kufanya umenielewa usiendelee kulia usilie kabisa nyamaza haya ni mambo madogo tu Na <laughs> Na unajua fika wasichana sasa hivi wakishapenda sema wamependa. Sawa ngoja nikuta kitu siku. Njini.
Mwana Unajua penzi letu bado changa alafu bado beach kabisa eh? Najua. Nakumbuka kipindi ambacho tuko 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 nje ya ndoa. Kipindi tuko katika mahusiano ya kawaida. Mm. Tulikuwa tunaonyeshana mapenzi mazuri sana. Nitasubiri hapa. Ukaenda kuna ndoto hiyo tunaonyeshana mapenzi mazuri. Ah, pana. Yaani <laughs> maana yangu unajua nini? Mm. Nataka sasa hivi kwa sababu tuko ndani ya ndoa. Mm-hmm. Tuko huru na mapenzi yetu, si ndio? Ndio. Kwa hiyo nilikuwa nataka tupeane mapenzi moto. Mm. Wajana umenifanyia makusudi sana. Ah, mimi nimefanya. Ichai ile ukaanuekana pilipili ndio maana yake nini? Bwana. Na kile kitendo kikawa kinjatoka hapa mapema. Sasa nimeenda kule dukani nikitaka watu kiulizia nguo naanza kukoa kwanza. Jamani pole, lakini nimekuwa ninataka kukoa. Baby bye basi baadaye. Kwa ndo naondoka. Na hapa tunao tukazungumza alafu tusimalize maongezi. Basi sichele kurudi. Penda. Penda. Hai. Unasema? Na kwa 
nikamwambia wewe simhitaji yule wifi yako yule mwanamke simhitaji kwa mwanangu umenielewa lakini kwa nini mama tumfanyie vile yule nani binadamu mama anahitaji huduma na sio mnyama yule lazima tumlee mama sihitaji mwanangu akae na yule nyie mmezaliwa na mdogo wangu baada ya kufa mdogo wangu nimewalea nyie umenielewa mwambie na kaka yako yule mwanamke simhitaji na simtaki na sitomtaka nimekuelewa lakini fikiria angekuwa mwanao mama ungeza kumfanyia vile usikia anafanywa vile na familia ya mwanaume wewe umeshasema angekuwa mwanangu unategemea kaka yako atapata mtoto kwa yule mwanamke tayari yule mwanamke ni mbovu alafu kuna kitu nimekigundua na nimekielewa wewe ndo naye mlea yule mwanamke kule sihitaji umlee na sihitaji alelewe mama usio na roho namna hiyo mama eh kwani unakuwa na roho ya kinyama kiasi hicho ingali sisi ni binadamu watakutokea tusaidiane kwenye matatizo mama kwenye shida na raha haijalishi umemzaa haijalishi hujamzaa eh nimesema sihitaji na sitaki na sitataka Umwambie na kaka yako. Na sihitaji afike hapa nyumbani kwangu. Sawa mama, nimekuelewa. Umtaki kaka yako apate mtoto. Umri wa kaka yako na umesogea siwe na mtoto kwa mwanamke mpovu yule. Mama nimekuelewa. Endelea kunielewa hivi hivyo. Wewe 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 mama wewe wewe mwanamke wewe mwanamke mwenzangu wewe ka utoe mzoga wako kule nyumbani ka utoe mzoga wako kule kwa mwanangu wewe na wewe ni mwanamke unayeza kwa uchungu unajua uchungu wa watoto ni upi mimi ukampambanishe mwanao na mwanangu wakati mwanao ni mzoga samani dada naomba tuheshimiane yule ni mwanao pambana naye wewe ninaomba ka utoe mzoga wako mwanangu ategemei kupata mtoto pale umenielewa ka utoe mzoga wako Tumekuita hapa mimi na, na mama yako na mazungumzo mafupi. Hasa hasa ni kuhusu huyu mtoto wetu. Na tumeonelea kwamba kutokana na tatizo alilokuwa nalo huyu mtoto wetu arudi akae hapa nyumbani. Unaweza ukajiuliza maswali mengi. Nimelipa mahali, si nimefanya hiki. Naomba ni kuondoe shaka hiyo. Mahali yako tutakurudishia. Usitufikirie vibaya mwanangu. Tumeona hivi tumchukue mwenzio tuishi naye hapa kutokana na hali aliyokuwa nayo. Kwa sababu wewe bado kijana na unahitaji kuitwa baba sasa hivi. Yule mwenzio kutokana na hali aliyokuwa nayo hawezi kushika ujauzito. Tumwa tu tuwa tumchukue tuje tuishi naye hapa nyumbani. Tusame tu kwa hila. Sio kwa ni ambaya. Wewe ni kwa wema tu. Mimi wazazi nimewaelewa. Tena sio kwamba nimewaelewa kidogo, nimewaelewa sana kabisa. Nimewaelewa kwa kina kabisa. Lakini inawezekanaje? Yaani leo hii nije kumwacha odo kwa sababu ya matatizo aliyo nayo. Matatizo tumeombiwa binadamu na matatizo yanaweza kumkuta mtu yote. Eti kwa sababu leo hii amepata janga hili ndio kwamba arudi nyumbani. Kwani kuna mtu ambaye anazaliwa akaishi kwamba atakuwa mzima na ata, atakuja kuzikwa na uzima wake. Mimi nilimchukua odo sikuwahi kutegemea kwamba anaweza akaja kupata matatizo kama hayo. Lakini matatizo hayo ameyakuta akiwa kwangu. Kwa nini nimwache? Kwa nini mnyanyapaye au kwa nini ni mnyanyase? Mali ambayo niliyotoa si sawa na thamani yake yeye. Si sawa na uhai wake. Mimi mali kwangu si kitu chochote. Mimi kwa hilo mtanisamee. Kiukweli siwezi nikamwacha Odo kwa sababu ya matatizo aliyo nayo. Odo ni mwanamke ambaye mimi nampenda. Sikumtamani, sikuwahi kufikiria kumtamani. Mimi nilikuwa nafikiria kwamba ni mwanamke ambaye nije kuishi naye katika ndoto zangu. 
aje kunizaliwa watoto eti kwa sababu amekuwa hivyo ndio tuseme kwamba arudi nyumbani mimi nitakuwa na mkosea Mwenyezi Mungu hata nikishiriki na mimi na nyinyi hapo mawazo wenu pia yani wote tutakuwa tunamkosea Mwenyezi Mungu mimi siwezi kufanya hicho kitu Wana mtiani na siwezi nikazungumza sana naomba tu ni niwatakie asubuhi njema na niwatakie siku njema Karibu Nyumbani salama kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu anasaidia. Mwezi wa jambo. Ah, mwezi wangu yuko salama. Mbona ah? Ya, yaani mwana yangu kwamba bado anaumwa lakini namwambia Mwenyezi Mungu sasa nataka sawa tu. Hivi wewe mwanangu. Hivi unategemea kwa yule mke wako kwanza toka mmeo wana. Mimi unajua siwaelewi. Ana miezi mingapi sasa? Unategemea utapata mtoto kwa yule mwanamke. Naongea na wewe. Unategemea utapata mtoto kwa yule mwanamke. Sasa mama wewe kweli ni maneno ya kuzungumza? Hivi wewe pale utapata mtoto. Sasa kwa nini tumzungumzie vibaya mtoto watu? Mbona katika sherehe mimi kipeni na mooa? Tulifurahia kwa pamoja leo hii kapata matatizo ndio tuzungumze kwamba anifai tena. E, umesha sema sherehe. Lakini saa hizi ana matatizo. Tulizungumzia tulifurahia nini? Kwa hiyo niendelee kufurahia matatizo ndio unachokitaka wewe. Yale matatizo niendelee kuyafurahia. Light angekuepo mama yako angeafurahia haya. Wewe unaniangalia sio unainama. Uniangalia kama ulivyoleta taarifa na oa uniangalia hivyo hivyo. Utapata mtoto pale? Mama, mimi hata kama nisipopata mtoto, mimi ni kuradhi kuishi naye mpaka nakufa. Wewe yule mwanamke unamwacha. Ah mimi siwezi kumwacha. Kwa sababu utegemei kupata mtoto pale. Wewe mimi nakwambia yule mwanamke unamwacha na tumhitaji katika familia wala ukoo. Yule mwanamke unamwacha. Utatuletiaje mwanamke mlemavu aliye paralyzed? Yule mwanamke simwachi. Tuchekwe sisi kiukoo. Kwenda uko. Unajua mimi katika kitu ambacho siwezi kukifungia macho ni kile ambacho nimekifanya. Kwa sababu wewe tangu umefika hapa sikuoni kuzungumza chochote. Eh, zaidi umekuwa tu mtu wa kujisonya. Hebu nafikiri mwisho wa siku huu kiamua kukaa hivi mimi nakuelewa kitu gani? Alafu kwa rafiki ambao mimi nilokuwa na wewe hautaki kuwa katika hali hiyo wakati umekuja kwangu. Sasa umekuja kufanya nini labda kama hutaki kuniambia chochote? E, mimi naomba bwana nyoka zungumza kuna moja, mbili, tatu lakini ukisema wewe katika hali hiyo mimi nafsi siwezi kukuelewa kabisa bwana mkana. Bwana ndugu yangu. Kilicho nileta hapa kwanza mimi nimekuwa na stress za kupitiliza. Kwa sababu wazazi pande zote mbili, upande wa kikeni na upande wangu pia. Hawataki mimi niendelee tena kuona mke wangu. Hawataki. Ina maana wao ndio wameamua kutoa maamuzi hayo, si ndio? Na wameamua kutoa maamuzi hayo kwa sababu eti amepata matatizo ya stroke. Kwa hiyo isia zao zinawatuma kwamba hataweza kupata mjukuu. Kwa hiyo maana nasema mimi niachane naye kabisa. Hebu ni tafute mwanamke mwingine. Mimi labda nikwambie kitu ndugu yangu. Mimi sidhani kama kumwacha yule mwanamke ndio inaweza kawa sehemu ya kutatizo. Jambo la msingi kwa sasa hivi mimi ninavyofikiria ni kwamba wewe unashtakiwa sasa hivi ni kuendelea msimamo ambao wewe tayari uko nao. Mimi sikushauri kabisa ufanye hicho kitu. Kwa sababu kesho na kesho kutu yule mwanamke anaweza kaja akapona, si unanielewa ndugu yangu. Alafu mwisho wa siku wale ambao waliokuwa wanazungumza maneno ya kuzungumza kabaki wameachia midomo. Kwa hiyo simama katika msimamo ambao unahisi kwa upande wako uko sawa. Na mimi ndugu yako nakushauri kwamba usifanye maamuzi ambayo wanayataka. Uwezi kujua bwana kesho na kesho kutu ndugu yangu, uwezi kujua nini kitakuja kutokea. Kwa hiyo vumilia, vitu vingine nilivyokuvumilia ndugu yangu. Sio menelewa. 
Nashukuru sana mpayo. Kikulia tamii manyo, sikuwa, 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 sikuwa mbatana na mawazo yao. Ndamani kamuwa kuja kupata ushauri wako. Na ushauri wako mekuwa dawa tosha kwa angu. Nashukuru sana. Basi sawa ndubi angu. Mana. Pipi, mbona umekuja hivyo ghafla na kwaje? Wataka kuniambia mama mdogo amekuja tena kuleta fujo nyumbani, si ndio? Sasa mbona unalia? Wifi. Wifi yako amefanyaje? Amefariki kaka. <laughs> Unasama? Mdiyemba yupa! Udo! Yupa! Udo? Kimi kwaje?